সুপ্রিয় দর্শক আমন্ত্রণ জানাচ্ছি চ্যানেল এস এর নিয়মিত আয়োজন অ্যাডভোক ফিনান্স স্টক দেখার জন্য এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমরা দেশের চলমান রাজনীতি শিক্ষা চিকিৎসা ব্যবসা বাণিজ্য ব্যাংক বিভাগ সহ উন্নয়নের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আমরা আলোচনা ও পর্যালোচনা করে থাকি এখন নির্বাচনের ট্রেনে চলমান দেশ চলছে চলমান সংলাপ রাজনৈতিক সংলাপ আজ আমরা আলোচনা করব চলমান রাজনৈতিক সংলাপ নিয়ে আর এই বিষয়ে আলোচনার জন্য চ্যানেল এস স্টুডিওতে তিনজন সম্মানিত অতিথিকে আমন্ত্রণ জানিয়েছি আসলে তাদের সাথে পরিচিত হয়ে নেই আমার সাথে রয়েছেন ডক্টর মোহাম্মদ কুতুবুদ্দিন চৌধুরী উনি অ্যাডভোকেট সুপ্রিম কোর্ট ও আন্তর্জাতিক মানবাধিকার ব্যক্তিত্ব সাথে রয়েছেন ডক্টর মোহাম্মদ নুরুল আজহার যিনি জাতীয় পার্টির মাননীয় চেয়ারম্যান হোসেন মোহাম্মদ এরশাদের উপদেষ্টা এবং তিনি সভাপতি যার জাতীয় কর আইনজীবী ফেডারেশন আর সাথে রয়েছেন অ্যাডভোকেট এ কে এম ওমর ফারুক নয়ন বিশিষ্ট আইনজীবী আপনাদের তিনজনকে চ্যানেল এসি স্টেশনে স্বাগত জানাচ্ছি ধন্যবাদ আপনাকে আমি শুরুতেই একটু আসতে চাচ্ছি নুরুল আজহার ভাই আপনাকে দিয়ে আমি শুরু করতে চাই যেহেতু আপনি হোসেন মোহাম্মদ এরশাদ হ্যাঁ জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান তার আপনার একজন উপদেষ্টা আপনি তাদেরকে উপদেশ দিয়ে থাকেন বাংলাদেশের এখন নির্বাচনের ট্রেন এখন দেশ এগিয়ে যাচ্ছে সবাই এখন নির্বাচনমুখী দেশ আমরা করছি এর সাথে আমাদের অর্থনৈতিক অর্থনৈতিক অনেক যোগসূত্র রয়েছে একই সাথে রাজনৈতিক সংকট যদি আমাদের হয়ে যায় তা আমাদের দেশে কিন্তু চলমান যে উন্নয়ন তা আমরা বাধাগ্রস্ত হবে তা তারই ধারাবাহিকতা এখন যে চলমান মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে বিভিন্ন রাজনীতিতে যে চলমান যে রাজনৈতিক সংলাপ শুরু হয়েছে এটাকে এটা কতটুকু ইতিবাচক হবে আপনার দৃষ্টিতে আপনি কীভাবে এটাকে দেখছেন জি ধন্যবাদ আপনাকে এবং চ্যানেল এস এর দর্শক কিন্তু স্বাগত ও শুভেচ্ছা জানাই আপনার প্রশ্নটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এখন বাংলাদেশে বর্তমানে দু তিন দিন যাবৎ এটা টক অফ দ্য কান্ট্রির মেইন আলোচনা চার স্টলে বাসা রাজনীতি সব জায়গায় সব জায়গায় তো এইখানে আমি মনে করি মানে প্রধানমন্ত্রী একটা বিশাল দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন তারা যখন এর আগে যতবার বলা হয়েছিল যে সংলাপ সংলাপ সংলাপের ব্যাপারে কেউ মাথা ঘামেনি কোনো কিছু প্রধানমন্ত্রীও কিছু বলে না কিন্তু ওনার দলের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা বলছে যে সংলাপের প্রয়োজনে সময়মত নির্বাচন হবে নির্বাচন ইলেকশন কমিশনের যে যে দায় দায়িত্ব তারা সেই দায়িত্ব পালন করবে সবাই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবে অবাধ সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন হবে তো এখন দেখা গেল যখনই এই অফারটা চলে গেল প্রধানমন্ত্রীর কাছে প্রস্তাব গেল উনি সাথে একটা দলের জোটের পক্ষ থেকে সেটা হলো জাতীয় যেটা ওনারা ষোলো জন এটা একটা শুভ লক্ষণ আমি ব্যক্তিগতভাবে দেখতে পাচ্ছি যে আমি যেহেতু একটা পার্টি বিলং করি হোসেন মোহাম্মদ এরশাদ জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান ওনার আমি উপদেষ্টা হিসাবে দায়িত্ব পালন করতেছি তো আমার মনে হয় যে এটা শুভ ফল নিয়ে আসবে তবে ওনার দিয়ে সাতটা শর্ত দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী এখানে বলছেন যে সাংবিধানের বাইরে যাওয়ার সুযোগ নাই ওনাদের দলের অনেকেই বলছেন আবার সাংবিধানের থেকেই এটা সমস্যার সমাধান এখন দেখা যাক যে আমাদের আলোচনা এবং পর্যালোচনার পরবর্তীতে কি হয় এর মধ্যে মনে করেন যে তারপরে আছে মনে করেন যুক্ত ফ্রন্ট ওনারাও দেখা করতে চাইছে প্রধানমন্ত্রী সে উনি এটাও দাবি জানিয়েছেন বাম দল আছে হ্যাঁ বাম দল ওনারা বলছে যে সরকার পক্ষ থেকে বলা হয়েছে শুধু জামাত এবং স্বাধীনতা বিরোধী কোনো শক্তির সাথে ওনারা বসবেন না এছাড়া যে কেউ মানে আপনার চাইলেই সেই সংলাপে অংশগ্রহণ করতে পারবে এবং সেটা প্রধানমন্ত্রী সেটা রাজি আসে বসার জন্য আমাদেরটা পাঁচ তারিখে জাতীয় পার্টির তো এখন দেখা যাক পরিস্থিতি কোন দিকে যায় তো আমরা আশাবাদী যে একটা সুষ্ঠু সমাধান হবে এবং সবাই পার্টিসিপেশন ভাবে ইলেকশান করবে যেহেতু বিএনপি এখানে অনেক কিছু সমস্যা আছে সেই সমস্যা যদি কাটিয়ে উঠতে হয় তাকে নির্বাচনে আসতেই হবে পার্টিসিপেশন ধন্যবাদ নজর ভাই আমি একটু আসতে চাচ্ছি কুতুব ভাই আপনার কাছে যে কথাটা আমাকে বললেন ভাই যে এটা একটা নির্বাচনের জন্য একটা শুভ লক্ষণ আপনি এইটা নির্বাচনের কতটুকু এই সংলাপ নির্বাচনের জন্য কতটুকু অংশগ্রহণমূলক হবে বা ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে ওরা আপনার মনে হচ্ছে এটা গণতন্ত্রের রাজনীতিতে সব সময় দেখা যায় যে সংলাপটি ইতিবাচক দিক এর আগে যদিও সংলাপের কোন প্রয়োজনীয়তা ছিল বলে এই যে অনেকে মনে করেন নাই কিন্তু এর পরবর্তীতে যখন এটা সহজ উপায়ে চলে আসলো তখন জাতীয় ঐক্য ফ্রন্ট একটা আবেদন দিল সেই আবেদনটা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তার নেতৃত্বে নিশ্চিত হবে বলে আমরা আশাবাদী এই কারণে কারণ আলোচনা যাই হোক কিন্তু সবার অংশগ্রহণ যে হচ্ছে এবং তারা যে যাচ্ছেন গরম ভবনে 
সেটাই প্রমাণ করে যে সবাই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবেন আমরা আশাবাদী তো একটা বিষয় আপনি একটু জাস্ট আমাদের যে অতীতের দিকে আমরা ফিরে তাকিয়ে দেখি যখন আমাদের প্রয়াত মান্নান ভুইয়া এবং জলিল সাহেব যখন একাধিকবার সংলাপে কিন্তু বসেছিলেন বিভিন্ন নির্বাচনের আগে কিন্তু আমরা কিন্তু শুভ কোনো লক্ষণ কিন্তু আমরা তখন নির্বাচনের অন্তত সংলাপে কিন্তু আমরা কোনো সলিউশন কিন্তু আমরা পাই নাই কিন্তু এবার প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে যেহেতু তার গণভবনে তার ইচ্ছায় প্রতিফলন করতেছে এটাকে আপনাকে सम्भव ना समस्त दबी बहरे राजनैतिक दल गो सूष्ट निर्वाचन चाहिए राष्ट्रपति प्रज्ञापन माध्यम प्रज्ञापन राष्ट्रपति आईनजीवी প্রজ্ঞাবান আইনজীবীরা যে কথাগুলো আমাদের সামনে বললেন কিন্তু আপনি আমরা সামনে যদি নির্বাচন করি আমরা দরকার হচ্ছে অংশগ্রহণমূলক একটা নির্বাচন চাই যেখানে সকল দলের অংশগ্রহণ থাকবে দেশ একটা সুস্থ গণতন্ত্র ধারায় ফিরে আসবে এটা একটা অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন হতে হলে আসলে রাজনৈতিক দলগুলোর দায়িত্ব কতটুকু আজকে আমাকে এই অনুষ্ঠানে ইনভাইট করার জন্য মতিউর ভাই আপনাকে সেই সাথে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আজকে দুজন আলোচক রয়েছেন আমার সিনিয়র আইনজীবী ডক্টর কতবুদ্দিন বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী এবং একজন আমার সিনিয়র আইনজীবী পলিটিশিয়ান ডক্টর নুরুল আজহার তিনি জাতীয় জাতীয় পার্টি চেয়ারম্যান সম্মানিত উপদেষ্টা এবং সেই সাথে স্বাগত জানাচ্ছি আজকে যারা দেখছেন দেশ বিদেশে এই অনুষ্ঠান দর্শক শ্রোতা সকলকে স্বাগত জানিয়ে এবং চ্যানেল অ্যাসের পরিবারকে স্বাগত জানিয়ে শুরু করছি সংগত কারণে আজকে যে যে বিষয়টা আপনি উপস্থাপন করেছেন চলমান সংলাপ এটা অত্যন্ত অ্যাপ্রোপ্রিয়েট একটা থিম আপনি উপস্থাপন করেছেন যে জিনিসটার দিকে সমস্ত দেশ জাতি এবং বহির্বিশ্বে যে সমস্ত প্রবাসী বাংলাদেশের বসবাস করেন যারা রেমিটেন্স পানান বাংলাদেশের জন্য যাদের ঘামে জোড়া শ্রমে অর্থনীতি সমৃদ্ধ রেমিটেন্সে বাংলাদেশ সমৃদ্ধ সেই বিদেশিরও প্রবাসীরও কিন্তু অধীর আগ্রহে তাকিয়ে আছেন যে কি হচ্ছে বাংলাদেশে কি হবে এই সংলাপটার দিকে কিন্তু একটা আশার আলো সমস্ত রাজনীতি সংশ্লিষ্ট বৌদ্ধামহল বুদ্ধিজীবী পেশাজীবী মহল সবাই একটা আশার আলো দেখতে পাচ্ছে এবং ইভেন আমরাও একটা আশার আলো আশা করি তো আমরা দেখতে পাচ্ছি বিগত কিছুদিন পূর্ব লাস্ট উইক আমাদের চলমান গভর্নমেন্ট কারেন্ট গভর্নমেন্টের যিনি মহাসচিব সাধারণ সম্পাদক ওবাদুল কাদের সাহেব সেতুমন্ত্রী তিনি বলেছিলেন দেয়ার ইজ নো ডায়লগ কোনো সংলাপ হবে না সাত দফা দাবি যুক্ত ফ্রন্টের জাতীয় ঐক্যফ্রন্টের বলছে কোনো দফায় মানা হবে না তারপরও আল্লাহ ইচ্ছা হতো বা গাইবি কোনো প্রধানমন্ত্রীর কাছে যুক্ত ফ্রন্ট যে জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট তিনি চিঠি দিয়েছেন সংলাপের জন্য তারা আগ্রহী তিনি সেটা অ্যাকসেপ্টও করেছেন তো সেই জন্যই আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আবার সংবাদিক সম্মেলন করে বলেছেন যে রাজনৈতিক অঙ্গনে সুবাতাস বইতে শুরু করেছে প্রধানমন্ত্রীর কথায় আমরাও আশাবাদী খোলা মন নিয়ে শেখ হাসিনা বলেছেন মাননীয় প্রাইম মিনিস্টার যে কোনো কন্ডিশন নয় দেয়ার ইজ নো কন্ডিশন দেয়ার উইল বি নো কন্ডিশন খোলা মন নিয়ে আসবেন আমরা খোলা মন নিয়ে কথা বলবো ছাড় দেওয়ার মানসিকতা নিয়ে আমরা বসবো আর যিনিরা যাচ্ছেন তারাও ছাড় দেওয়ার মানসিকতা নিয়ে যাচ্ছেন জাতীয় যে ঐক্যফ্রন্ট গঠন হয়েছে ডক্টর কামাল সাহেব এরা চেয়ারম্যান এখন তো সবাই আসতেছে এখন ওনাদের সাতটা লক্ষ সাতটা দাবি এবং এগারোটা লক্ষ্য তো এই সব দাবি পূরণ হবে কিনা আমরা জানি না যিনিরা যাচ্ছেন আমাদের মাননীয় দুজন বিজ্ঞ আইনজীবী এখানে আছেন তিনি আর সংবিধান বুঝেন আমি মনে করি সংবিধানের জন্য কিন্তু মানুষ না মানুষের জন্যই সংবিধান 
সংবিধান যে কোনো মুহূর্তে যদি মনে যেহেতু সংশোধন চলমান সমস্ত ভেঙে দেওয়া হয়নি যদি মানুষ মনে করে যিনি একালকে বসবেন তারপর অন্য অন্য দলের সাথেও প্রাইম মিনিস্টার সংলাপের জন্য ডেট দিয়েছেন সবার সাথে আলোচনা করে যদি এমন একটা সুন্দর প্রস্তাবনা তৈরি হয় আমি জানি না কি হবে মেবি যদি হয় এটা সুন্দর প্রস্তাবনা তৈরি হয় সংশোধন করার জন্য যদি কিছু পার্টিসিপেটরি ইলেকশন যদি করতে চায় কারণ গভর্নমেন্ট বা সংশ্লিষ্ট যিনিরা আছেন রাজনৈতিক মহল তাহলে এই দেশের সংকটটা দূর হয়ে যাবে একটা পার্টিসিপেট ইলেকশন হলে আর পার্টিসিপেট ইলেকশন হতে গেলেই যদি সংশোধন সংবিধান সংশোধনের প্রয়োজন হয় তাহলে যদি সবাই ঐক্যমতো বুঝতে পারে তাহলে সংবিধানটা সংশোধন করা আমি মনে করি দেয়ার উইল বি নো প্রবলেম তাহলে আমাদের দেশের যিনিরা বিভিন্ন রাজনৈতিক পর্যায়ের সংলাপ যারা আগেও হয়েছে যেটা কথাটা স্যারা রেস করেছিলেন দুজন সিনিয়র আইনজীবী যে আগে সংলাপ হয়েছে আপনিও যেটা মাননীয় উপস্থাপক আজকে আপনি কথাটা শুরু করেছিলেন যে আগেও আমরা সংলাপ দেখেছি কিন্তু আশার আলো হয় নাই বিএনপির প্রয়াত মহাসচিব আব্দুল মান্নান ভুঁইয়া এবং আওয়ামী লীগের প্রয়াত সাধারণ সম্পাদক আব্দুল জলিল সাহেব তিনিরা সংলাপ করেছিলেন কিন্তু সেটা ছিল সাধারণ সম্পাদক পর্যায়ে মহাসচিব পর্যায়ে কিন্তু এবার যেটা হয়েছে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পর্যায়ে সর্বোচ্চ সুপ্রিম অথরিটি আওয়ামী লীগের এবং তিনি প্রাইম মিনিস্টারও ওনার হাতে অগাধ ক্ষমতা উনি ইচ্ছা করলে ছাড় কার্ড দিয়ে যদি মনে করে যে একটা পার্টিসিপেট ইলেকশন একটা ক্রেডিটেবল ফেয়ার অ্যান্ড ফ্রি ইলেকশন আমি জাতিকে উপহার দিব ইট উইল বি পসিবল ধন্যবাদ আপনি মনে করি আমি আশাবাদী মানুষ আমি আশাবাদী আমি বলতেছিলাম যে এই মুহূর্তে সংবিধান সংশোধনের কোনো মানে কোনো সুযোগ নাই এ কারণে কারণ আপনি একটু আগে বলেছিলেন যে ওই যে এর আগে প্রজ্ঞাপন দিয়েছেন মহামান্য রাষ্ট্রপতি আসলে নির্বাচন কমিশন সংক্রান্ত বৃদ্ধি প্রণয়নের ক্ষমতা নির্বাচন কমিশনের আছে জি আর নির্বাচন কমিশনের সেই বৃদ্ধি প্রণয়ন ক্ষমতা অনুযায়ী নির্বাচন কমিশন ক্ষমতা প্রয়োগ করেছে মহামান্য রাষ্ট্রপতি শুধুমাত্র তাতে সম্মতি দিয়েছেন জি নির্বাচন না হলে ওই রাজনীতির কোন মূল্য নেই কিন্তু নির্বাচনে আসতে হবে কাকে যোগ্য প্রার্থী আসতে হবে কিন্তু আমাদের দেশে দেখা যায় যখন নির্বাচন আসে তখন বিভিন্ন দল এবং জোট তখন তারা দৌড়ায় শুধুমাত্র জোটের দিকে দৌড়ায় তার দল ছেড়ে তার আদর্শ রেখে এবং বড় বড় রাজনীতি দল ছোট ছোট দলকে সবাই কাছে টেনে নিয়ে তাদের মধ্যে আসন ভাগাভাগি করে এখানে সঠিক নেতৃত্ব আসে কি না এই বিষয়টা বিস্তারিত আমি নুরুল আজাবের কাছে আরও একটা বিরতির পরে সুপ্রিয় দর্শক নিচে অ্যাডভোক কমিটি ফিনান্স টকের ছোট্ট একটু বিরতি কোথাও যাবে না সঙ্গেই থাকুন সুপ্রিয় দর্শক ফিরে এলাম অ্যাডভোক ফিনান্স চক বিরতির পর বিরতির পূর্বে আমরা চলমা রাজনীতির সংলাপ নিয়ে কথা শুনছিলাম একই সাথে আমরা যে কথাটা নুরুল আজহার সাপেক্ষে জানতে চাচ্ছিলাম সেটা হলো রাজনীতি হলো মানুষের জন্য আর নির্বাচনের মাধ্যমে মানুষ তার সেই সঠিক নেতৃত্বকে বেছে নেয় কিন্তু নির্বাচন যখন আমাদের সামনে চলে আসে তখন আমরা দেখি বড় বড় রাজনৈতিক দলগুলো ছোট ছোট রাজনৈতিক দলগুলোকে কাছে টানে এবং আসন ভাগাভাগি করে নেয় এর মাধ্যমে কি সঠিক নেতৃত্ব উঠে আসে কি না বা যোগ্য নেতৃত্ব আসে কি না এই বিষয়ে নুরুল আজহার সাহেব আপনাদের সঙ্গে জানতে জি ধন্যবাদ আপনাকে এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এটা গণতান্ত্রিক দেশে এই কথাটা আপনার যে কথাগুলি তার ব্যাখ্যাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রশ্নটা খুব গুরুত্বপূর্ণ দেখেন গণতন্ত্র এবং নির্বাচন এটা অঙ্গ অঙ্গে জড়িত যদি গণতন্ত্র যদি না থাকে তাহলে হবে রাজতন্ত্র বা স্বৈরতন্ত্র বা অন্য কোনো কিছু তাহলে বোঝা গেল যে সঠিক নির্বাচন হলেই কিন্তু গণতন্ত্রটা এবং গণতন্ত্রটা কি মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলনই হলো গণতন্ত্র আমি যে আশা করে আসছি যে আমি ভালোভাবে থাকবো বাঁচবো কাপড় চোপড় আমার বাড়ি ঘর আমার সন্তানের লেখাপড়া আমি সঠিকভাবে পাবো সমমানে পাবো সবাই একসাথে থাকবো একসাথে খাবো এইটাই হলো গণতন্ত্রের যে ধারাবাহিকতা বা এটাই হলো গণতন্ত্রের কোনো বিনাশ কিন্তু আপনি যেটা জানতে চাইছেন যে জোট এটা পৃথিবীর সব দেশে আসছে আপনি দেখেন পাশে দেশ ভারতও কিন্তু জোটের এটা এখন জোটের মাধ্যমে যদি সঠিক নেতৃত্ব বেরিয়ে আসে তাইলে এখন আমাদের দেশে কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে আমাদের আমরা মুখে বলি যেটা কার্যক্ষেত্রে সেটা প্রয়োগ হয় না যদি প্রয়োগ হতে হলে তাহলে লাস্ট ইয়ারে তিয়াত্তর হাজার কোটি টাকা এই দেশ থেকে পাচার হয়ে চলে যেত না এবং একশত পৃথিবীতে একশোটা দেশের হুন্ডি ব্যবসায়ীদের মধ্যে বাংলাদেশের স্থান চল্লিশতম হতো না তো অতএব এইখানে চিন্তা করতে হবে যে আজকে আপনি জনগণের জনগণের করের টাকায় আপনি সব কিছু পাইতেছেন করতেছেন এবং জনগণের জন্যই কিন্তু আপনি প্রতিনিধিত্ব করতেছেন অতএব জনগণের লাভ লোকসান বা জনগণের যে জিনিসটা দেখা উচিত যে জনগণ সুখে আছে কি না বা কতটুকু লাঘব হচ্ছে সেই জিনিসগুলি আপনার অবলোকন করতে হবে এইটাই হলো জনপ্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি 
এবং সবাই তাই বলবে আপনি যত বড় বড় ডেমোক্রেসির ব্যাপারে যারা জীবন যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল বা জীবন দিয়েছে তারা দেখবেন যে এই গণতন্ত্রটা এই কারণে চেয়েছিল যে মানুষের কল্যাণে নিজেকে আত্মনিয়োগ করা কিন্তু আমাদের দেশে সেটা অনেক ক্ষেত্রে হয়ে ওঠে না যেমন জোটের পর আরেকটা জিনিস আছে নির্বাচনের ক্ষেত্রে যেমন নমিনেশন যেটা বা আপনি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন একটা দলের বা ইয়ে হলে সেইখানেও বেচা কেনার ব্যাপারটা হয়ে দাঁড়ায় এটাও খুব দুঃখজনক আমাদের দেশে দেখবেন যে অনেক ব্যবসায়ীরা আমাদের দেশের সবচেয়ে বড় মজার ব্যাপার তিহাত্তর পার্সেন্ট ব্যবসায়ীরা আছে পার্লামেন্টে কিন্তু তার বিপরীতে দেখেন উন্নত জি সেভেন কান্ট্রি ধরেন সেইখানে হলো আপনার পঁচাশি ভাগ আছে আইনজীবী তার কারণ হল যে পার্লামেন্টে যাবে লয়াররা তারা ল তৈরি করবে আইন তৈরি করবে সেটা জনগণের জন্য এবং জনগণের ভালো এবং মন্দের জন্য ব্যবসায়ীরা তো অবশ্যই কর দেয় রাষ্ট্রের জন্য একটা বিশাল অবদান আছে তো সেই ব্যবসায়ীরা রাষ্ট্রের কল্যাণের জন্যে গিয়ে তারা তো আবার ব্যবসাও করতে পারবে আবার তাহলে তো তার চিন্তাধারা থেকে দুই রকম হয়ে যাচ্ছে আর লয়ারদের হলো যে আমি আইন তৈরি করবো সেটা জনগণের রাষ্ট্রের পক্ষে এবং দেশের পক্ষে সেটা আমি নিজেকে বিলিয়ে দিতে পারবো বা আমি নিজে সেটা হয়ে কাজ করতে পারবো তো এই জিনিসগুলি আমাদের জিনিস থেকে আমরা আটচল্লিশ বছর দেশ স্বাধীন হয়েছে আমরা যে জিনিসগুলি চাইনি স্বাধীনতার আগে আমরা ভাবছিলাম যে ভাই ভাই থাকবো একটা মজার ব্যাপার কি দেখেন আমরা এরশাদ সাহেবের এই যে বর্তমান যে সরকার আছে এই সরকারে যে দল বৃহৎ একটা দল বিএনপির কথাই আমি বলি ওনারা এখন বলতেছেন এই বর্তমান সরকার হলো স্বৈরাচারী এই তার ফ্যাসিস্ট অগণতান্ত্রিক এবং আপনার নির্বাচনবিহীন সরকার আবার এরশাদ সাহেবের সেই একই কথা এটাই বলতে আবার দেখা গেল যে বিএনপি আবার যখন ক্ষমতা ছিল আওয়ামী লীগ সেই একই কথা ব্যবহৃত হয়েছে দেখা গেল যে কতগুলি নির্বাচন খুব সুষ্ঠু এবং অবাধ হয়েছে কিন্তু দেখা গেল যদি নির্বাচনে আপনি কৃতকার্য না হইলে ওখানে বললেন কি আমি তো হই নাই এইটার কারণে সূক্ষ্ম নির্বাচন মানে আপনি কারচুপি হয়েছে এই কথাটা আপনি এই কারণে বলতেছেন যে ওই যে মানসিকতাটা আপনার উন্নতি এনে দেশটা স্বাধীন হয়েছে রক্তের বিনিময় কিন্তু ওই মানসিকতা থেকে আমরা বেরিয়ে আসতে পারি যে কথাটা আজার ভাই কয়েকটা বিষয় ফাইনেন্স করলো একটা হলো আইনজীবীদের কথা বললেন একটা উনি ব্যবসায়ীদের কথা বললেন কিন্তু আমি আপনার কাছে যে জিনিসটা জানতে চাচ্ছি তাদের কোন ভোট নাই নিজের ভোটটা নিজেদের নাই তারাও কিন্তু একটা জোট রেখে বড় পরিধি বাড়াচ্ছে এ থেকে আদর্শের বিচ্যুতি ঘটে কিনা আসলে আসলে জোটের রাজনীতি প্রায় দেশেই আছে এখন একই ঘরে সবাইকে নিয়ে যদি রাজনৈতিক দল হয় তাহলে আর এই রাজনৈতিক দলের ভিত্তি কি একটা নিবন্ধনই বা হয় কিভাবে সেটাও কিন্তু জাতির একটা প্রশ্ন যে সব দলের নিবন্ধন দেয় কারা যাদের হয়তো ধরেন যে একই পরিবারের সদস্যদের নিয়ে একটা রাজনৈতিক দল তাদের কোন জেলায় কোন শাখা নাই তাদের এদের সবার থাকতে হবে যদি না থাকে তাহলে কি করে ওনারা নিবন্ধন পাবেন আর নিবন্ধন যদি না পাবেন তাহলে তারা জুটে যাবেন কিভাবে আমার প্রশ্নটা হচ্ছে এখানে যে নিবন্ধন বহির্ভূত দলগুলোকে নিয়ে জোট করার পক্ষপাতি আমি নই আর আইন সেটা সমর্থন করে না যার অস্তিত্ব নাই তার সাথে জুট করবো কিসে একটা দলে নিবন্ধন নাই তার সাথে জুট হবে কিসে আর এখানে বিচার করুন আসলে এর মধ্যে না চোদ্দ দল চোদ্দ দলের তো অনেকের রেজিস্ট্রেশন নয়টা দলের রেজিস্ট্রেশন চোদ্দ দলের যারা আছে তাদের মোটামুটি রেজিস্ট্রেশন অনেকেরই আছে আমার জানা মতো ওই তো আমি তো বললাম আট নয়টা আট নয়টার নাই না জানারই থাকতে পারে কিন্তু এখানে প্রশ্ন হলো যে ওই বিত্তশালীর কথা যেটা বলছিলাম যে রাজনীতিতে বিত্তশালীদের প্রভাব এটা শুরু থেকেই চলে আসছে এটাকে আসলে অ্যাভয়েড করা যায় না কারণ যে বিত্তশালীরা রাজনীতির সময় অতিথি পাখি হিসাবে আসে এসে যদি তারা কোনো না কোনো ভাবে নিজেদের একটা তাদের কথা হলে এমপি হিসাবে দেখতে চাই এ যদি হয় দেশের রাজনৈতিক অবস্থা তাহলে গুণগত মান কিন্তু আমার উন্নীত হল না আমরা কিন্তু সেই পিছনেই থেকে গেলাম আমরা যেমন 
প্রযুক্তিগত উন্নয়ন হয়েছে আমাদের দেশের যেমন উন্নয়ন হয়েছে সেই সাথে সাথে মানসিকতার উন্নয়ন প্রয়োজন এবং যুক্ত ব্যক্তিরা যাতে সংসদে যায় সেই ব্যবস্থা যাতে করা যায় এর জন্য নমিনেশন দেওয়ার ক্ষেত্রে প্রত্যেকটা দলের প্রত্যেকটা দল বা প্রত্যেকটা দুটের চেয়ারম্যানকে বা দল প্রধানকে আরো সতর্ক হতে হবে আরো আরো সূক্ষ্মভাবে দেখে বিচার বিশ্লেষণ করে নমিনেশন দেবেন বলে আমরা এটা আশা করি সাধারণ মানুষের সাথে ধন্যবাদ আমি একটু মোর ফাইভ নয় আপনার কাছে আসতে চাচ্ছি দুইজন সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী স্বনাম ধন্য আইনজীবী আপনাকে যদি বলা হয় যে কালকে আপনি আইন পেশায় কেবল আসলেন আপনি সুপ্রিম কোর্টে প্র্যাকটিস করবেন আপনি পারবেন আমার আমার জানা মতে সম্ভবত একটা ক্রাইটেরিয়া পূরণ করে ওখানে যেতে হয় তাই যদি যেতে হয় আপনি ওখানে আইন পেশা প্র্যাকটিস করবেন বা আমি আমার পেশা আসতে হলে এডিটও হইতে হলে বারো বছরের এক্সপিরিয়েন্স মিনিমাম লাগে যে কোনো পেশা যদি লাগে একজাক্টলি কিন্তু রাজনীতির মাঠে এসে সংসদে যিনি আইন প্রণয়ন করে আমাদেরকে দিবেন যিনি আমার জাতিকে উপহার দেবেন শুরুতে আমি বলেছিলাম এই নির্বাচনের মধ্যে যে যোগ্য নেতৃত্ব আসবে এই নেতৃত্ব কিন্তু দেশকে পরিচালনা করবে তারা দেশের অর্থনীতি অবকাঠামো দেশ উন্নয়নের দিকে নিয়ে যাবেন যে কথা বললেন কেউ আর ব্যবসা করতে কেউ কোনো যোগ্যতাই নাই এই নেতৃত্ব যদি এমন নেতৃত্বকে আমরা আগামী নির্বাচনে আমরা চাই কি না বা আমার সংসদ এমন লোককে দেখতে চাই কি না যার দেশ পরিচালনা করবে বা ওই আমাদের সংবিধান প্রণয়ন করার মতো যাদের ক্ষমতা এরকম লোককে আমরা দেখতে পাই কি না ধন্যবাদ আপনাকে যে কথাটা বলেছেন নবীন আইনজীবী হিসেবে আমাকে ট্রিট করেছেন আসলে আমার আইন পেশার বারো বছর পূর্তি হয়েছে আমি নারায়ণজ বারে প্র্যাকটিস করি আমি সত্যি করে শিক্ষানবিশ আমি নারায়ণজ বারে চারবার নির্বাচিত বিভিন্ন পোস্টে তো জুনিয়র বলা যায় তাদেরকে যারা দশ বছর নিচে থাকে আর যারা দশ বছর উপরে হয় তারা এনরোলমেন্ট দিতে পারে স্যার এখানে আসেন একজন জুনিয়রকে সুপ্রিম কোর্ট বার মানে বার কাউন্সিলে যাকে এনরোলমেন্ট জমা দেওয়ার জন্য জুনিয়র হিসেবে ট্রিট করে আমি ওই সেন্সে বলি নাই আমি ওই সেন্সে বলেছি যে যেই সেন্সে উনি বলেছেন যে উনি তো আসলে মিন করেছেন যে পলিটিক্সটা পলিটিক্সটা যদি নতুনভাবে হঠাৎ করে আসে যেটা আমাদের স্যার রেস করেছেন কথাটা যে রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন সেটা কিন্তু আসলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে তিয়াত্তর পার্সেন্ট লোক ব্যবসায়ীরা ঢুকে গিয়েছেন হয় হাউ ক্যান ইট পসিবল এটা তো আসলে রাজনীতির জন্য একটা মানে দুঃসংবাদ আমি মনে করি আমরা দেখছি বিদেশি যারা আছে একটা বিদেশে আমাদের ডোমেস্টিক সাইডে যেটা হচ্ছে এখন আইনজীবীদের বা যারা পলিটিক্স করে আসছে বিভিন্ন কলেজের ভার্সিটির জিএস এজিএস ওদেরকে এখন ভার্সিটির কলেজের ছাত্র সংসদগুলো এখন বন্ধ এখন ইলেকশন হচ্ছে না ছাত্র রাজনীতি রাজাদের রাজনীতি আমরা দেখেছি আশা হলো হয়তো আশা করি যে নেক্সট ইয়ারের যে আগামী মার্চের দিকে ইলেকশন হওয়ার কথা যদি হয় যদি হয় আমরা আশা দেখতে পাচ্ছি কিন্তু স্যার যে কথা রেস করেছেন যে আমাদের বিদেশে দেখা গেছে যে পঁচাশি পার্সেন্ট আইনজীবীরাই রাজনীতিটা করে আমাদের দেশে কিন্তু একসময় রাজনীতিরা পার্লামেন্টের সিংহভাগ দখল করেছিলেন এই যে শেরে বাংলাকে ফজলুল হক তিনিও আইনজীবী ছিলেন বাংলাদেশের জন্য তো আমি বিশ্বাস করব এবং আমি এটা আশাবাদ ব্যক্ত করব যে রাজনীতিতে দুর্বৃত্তায়ন হবে না আর যেটা আপনি প্রশ্ন করেছিলেন যে ছোট ছোট দলগুলি কি এখন টানছে বড় বড় দলরা সেটা বাংলাদেশের রাজনীতিকের ট্রেডিশন হয়ে গেছে কাস্টম হয়ে গেছে যে ইলেকশন আসলে জুট করার প্রবণতা বেড়ে যায় কিন্তু স্যার যে কথাটা বলেছেন আমাদের সম্মানিত কুতুবুদ্দিন স্যার আমি ওনার কথাটা আমি সাপোর্ট করি একমত পোষণ করি যে আসলে যখন নির্বাচন কমিশন দল স্টেক হোল্ডার যিনি আছেন এসি হোক যারাই হোক এটা দায়িত্ববান তাদেরকে নিষ্ঠার সহিত দেখভাল করে তাদের জনবল কেমন আছে আমাদের স্যার বলেছেন নুর আজিম স্যার বলেছেন যে ষাটটা অফিস থাকতে হবে আমি দলের চেয়ারম্যান আমার ওয়াইফ দলের মহাসচিব আমার রিলেটিভ গো দিয়ে একটা কমিটি করলাম আমার জনমত কি আছে আমার গ্রহণযোগ্যতা কি আছে ক্রাইটেরিয়া কি আছে দেয়ার ইজ নো প্রবলেম এটা তো হলো না একটা রাজনৈতিক দল হইতে হলে তার মিনিমাম যেই ক্যাটাগরিগুলো থাকা দরকার সেগুলো ফুলফিল করার পরে যদি রেজিস্ট্রেশন পায় তাহলে রাজনৈতিক দলগুলি আর বুইফুরের মতো বেড়ে উঠতে পারবে না ছোটো ভাই আমি একটু ইন্টারাপশন করি আপনার এটা ঠিকই আছে ওইটা এই এই সাইডটা এবং ওই ধরনের ঘটনতন্ত্র তাদের না থাকলে তার এখন কিন্তু উনচল্লিশটা আছে আমার আরেকটা দল মনে হয় এই রেজিস্ট্রেশন ক্যান্সেল হয়েছে এখন মনে হয় আমাদের উনচল্লিশটা উনচল্লিশটা আছে আর বাকিগুলি যেগুলো ছোট ছোট এটা এটার আমাদের রাজনীতিবিদরা বড় দল দুইটা ওনারা দেখে যে ওনাদের সাথে এই এতগুলি দল আছে এটা ফলাও করে বড় বোঝানো যায় আসলে কিন্তু ওই যে আপনি যেটা বলছেন ওয়াইফ বাচ্চার নিজের নিয়ে পাঁচজন নিয়ে একটা কমিটি করে কিন্তু হ্যাঁ আপনি এটাই বন্ধ করতে পারবেন নির্বাচন কমিশনের কোনো ক্ষমতা নেই এবং পার্লামেন্টে আমাদের সংবিধান এটা অ্যালাউ করে না আপনি যে কোনো সভা অ্যাসোসিয়েশন বা যে কোনো কিছু আপনি করতে পারেন সেই হিসাবে এটা বন্ধ করাইটেরিয়া হইলে আপনি রেজিস্ট্রেশন না হইলে না যেমন ফার্স্ট আপনার টাইটেরিয়া যে আপনার পার্টির মানে সাংঘর্ষিক কোনো কিছু হবে না স্বাধীনতা বিরোধী 
তারপরে স্বাধীনতার পরে যে জিনিসটা আসে যে আপনার সাইডটা অফিস আছে কিনা তারপর ওই অফিস চালানোর মতো আপনার সেইখানে অবস্থান আছে কিনা এগুলি অনেক কিছু বিবেচনা করে কিন্তু ফাইন্যান্সিয়াল অত না হলে সাইডটা অফিস মিনিমাম দরকার যারা নিচে আছে ছোট ছোট কিন্তু এছাড়া কিন্তু কোনো কোনো রেজিস্ট্রেশন থাকে না কমিটি তো আপনি কম বেশ করতে হবে কিন্তু অফিস না ওটা একটা বোঝার ব্যাপার কারণ ওই মেইনটেইন করার অফিসটা আপনার কাছে আরেকটা বিষয় একটু আপনি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই সেটা হলো যে একটা সময় রাজনীতি ছিল আদর্শের অনুপ্রাণিত হয়ে রাজনীতি করতে আমি এই আদর্শ আইডিওলজিকে ভিত্তি করে আমি আমার রাজনীতি দর্শ রাজনীতির দর্শন কিন্তু দেখা যাচ্ছে আজকে আমি এই দল আছি কালকে অমুকে দলে যোগদান করলাম কালকে অমুক দল থেকে সদর বলে অমুক দলে যোগদান করলাম বিশেষ করে এখন কম দেখা যাচ্ছে যখন আপনাদের এসদ সাহেব যখন দল ক্ষমতায় ছিলেন তখন দেখা গেছে ওই সময় দল বেশি পরিবর্তন হতো আওয়ামী লীগ বিএনপি হতো দল নমিনেশ্বরের জন্য কিন্তু এই জোর ওই জোটে বেশি যেত তখন আমরা দেখেছিলাম ইদানিং কিন্তু এই যোগদানের পরিমাণে ইদানিং যদিও কমে গেছে এই যে আদর্শ হচ্ছে নির্বাচন আসলেই সে আদর্শ অনুপ্রাণিত হয়ে যায় এটা কি আসলে রাজনীতির জন্য ইতিবাচক কোনো লক্ষণ না এটা তো ইতিবাচক অবশ্যই না তবে এখানে যে জিনিসটা আমাদের দেশে এই মানসিকতাটা তো উন্নত হয় নাই যেটা আমরা রক্তের বিনিময় কিন্তু হ্যাঁ আটচল্লিশ বছর এটা হইলে আরো সময়ের ব্যাপার তার কারণ হইলো দেখেন এখানে সে শুধু চিন্তা করে যদি আমি এমপি হতে পারি আমি পাওয়ার এক্সারসাইজ করতে পারবো আমি পাওয়ার এক্সারসাইজ করতে পারলেই আমি যে জিনিসগুলি পারবো সেটা আমি লুটপাট করে কিছু আমি বিদেশে পাচার করতে পারবো আমার সন্তান ওইখানে বড় বড় পড়াশো আমি কিছুদিন একটা টক শোতে একজন প্রভাবশালী বিএনপি নেতার আমি বলছিলাম আমরা যে কাজগুলি করতেছি আমাদের সন্তান কিন্তু বিশ বছর দশ বছর পরে এসে আমাদের মুখে কিন্তু থুতু দিবে আমরা কিন্তু নিজেরাই এখন পর্যন্ত নিজেদের মধ্যেই সমঝোতা করে তুলতে পারি না আমরা একজন আরেকজনের হিতের বিপরীত হয়ে যায় একজন আরেকজনের প্রতি হিংসা রাজনীতিতে আমরা লিপ্ত আসি এইটা কেন হবে এইটা তো আমরা চাই নাই অতএব আপনাকে সেইভাবে আগাতে হবে দেশের জন্য শুধু না নিজের ভবিষ্যৎ বংশধরেও যদি চিন্তা করেন তবু আপনাকে সেই স্বচ্ছ আজকে আমাদের আলোচনা বিষয় চলমান রাজনীতি যে সংলাপ সংলাপ অর্থের কি রাজনীতি একটা সঠিক সিদ্ধান্তে যাওয়া কারণ আমাদের দেশের সর্বোচ্চ পর্যায়ে আজকে যে সংলাপগুলো হচ্ছে রাজনীতিবিদদের অংশগ্রহণে এখান থেকে সমস্ত সমস্যাগুলো আমরা ফাইন্ড আউট করতে চাই যে আমরা আলোচনাগুলো করতে চাচ্ছি একই সাথে দেখা যাচ্ছে বাংলাদেশের আমাদের শুধু বাংলাদেশের সব পৃথিবীর উত্তরাধিকার রাজনীতি দেখতে যেটা যোগ্যতা রাজনীতি উত্তরাধিকার রাজনীতি এখানে খুব পরিবর্তন তো যেটা হচ্ছে এই বিষয়গুলো আপনার সামনে আমরা আসবো বিরতির পরে একই সাথে আমরা আসবো যে আমাদের চলমান যে উন্নয়ন কর্মসূচিগুলো আছে এইগুলো ধারাবাহিকতা রক্ষার জন্য আমাদের কেমন নেতৃত্ব আমাদের সামনে প্রয়োজন আমাদের সামনে চ্যানেল মোকাবেলা করতে বিশ্ব আইন চ্যানেল মোকাবেলা করতে হবে আমাদের এসডিজি বাস্তবায়ন করতে হবে আমাদের উন্নত দেশে যেতে হবে অথবা আমাদের এই নির্বাচন আমাদের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিস্তারিত বিরতির পরে আপনার কথা আমরা শুনবো সুপ্রিয় দর্শক নিশ্চয় আড্ডু কিলোমিটার ফিনান্স টাকে ছোট্ট একটু পেয়েছে কোথাও যাবে না সঙ্গে থাকুন দর্শক ফিরে এলাম অ্যাডভোক ফিনান্স ট্রাক বিরতির পর বিরতির পূর্বে আমরা চলমান রাজনীতির সংলাপ নিয়ে কথা শুনছিলাম একই সাথে বিজ্ঞ তিনজন আইনজীবী তারা বলতেছিলেন বাংলাদেশের রাজনীতির ভবিষ্যৎ নিয়ে এবং দিক নির্দেশনামূলক তারা কথা বলতেছিলেন আমি আসতে চাচ্ছি কুতুবুদ্দিন ভাই আপনার কাছে যেটা আমাদের রাজনীতি উত্তরাধিকার রাজনীতি আমাদের দেশের জন্য শুধু বাংলাদেশ নয় আমাদের সাব কন্টিনেন্টও আমরা দেখতেছি এটা আমাদের রাজনীতির জন্য কত ইতিবাচক এবং এর মাধ্যমে আমাদের নতুন প্রজন্মকে রাজনীতি উৎসাহিত হবে কি না এই পরিবর্তনশীল রাজনীতি কিন্তু গণতন্ত্রের বিপক্ষে যায় কারণ হচ্ছে যে জনমতের বিপক্ষে গেলে সেটাকে আর তখন আর এটাকে আমরা বৈধ বলে বলতে পারি কিন্তু যদি কারো যোগ্যতা বলে চলে আসে সেটা ভিন্ন কথা আর এই পরিবর্তনতন্ত্র দিয়ে রাজনীতি হয় না রাজনীতি করতে হলে সে তৃণমূল থেকে রাজনীতি শিখতে শিখতে তাকে আস্তে আস্তে এক পর্যায়ে এসে কেন্দ্রীয় পর্যায়ে আসতে হবে তা যদি হয় তাহলে সেটাকে বলবো যে ঠিক আছে যেমন পার্শ্ববর্তী দেশে আছে যেমন ওই যে ওই রাহুল গান্ধী তুমি কিন্তু প্রথমত কিন্তু সেক্রেটারি হয়ে যায়নি আস্তে আস্তে তৃণমূল থেকে রাজনীতি করতে করতে কিন্তু নিয়ে এসেছে তাকে নিয়ে এই যে তাকে অলরেডি এখন এগিয়ে নিয়ে আসা হয়েছে ঠিক এরকম হলে সেটা ভিন্ন কথা তা যদি না হয় তাহলে সেক্ষেত্রে গণতন্ত্রের প্রতি হুমকি স্বরূপ বলে মনে করি আর এই যে আমাদের দেশ এই দীর্ঘ দশ বছরে যতটুকু এগিয়েছে আমরা তলাবি ঝুড়ি থেকে এখন এসে বলছে যে উন্নয়নশীল দেশে আর উন্নয়নশীল দেশে আগামী একচল্লিশ সালের মধ্যে আমরা উন্নত দেশে উন্নত বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠিত বা আমাদের লক্ষ্য আমরা এই লক্ষ্যকে যদি সামনে রাখি তাহলে উন্নতির ধারাবাহিকতা উন্নয়নের ধারাবাহিকতা বজায় রাখার জন্য রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা কিন্তু অপরিহার্য আর যে দেশের রাজনীতি স্থিতিশীল নয় সেই দেশের উন্ন
লোকাল কোটি টাকা অপচয় হয় সেক্ষেত্রে দেখা যায় যে উন্নয়ন ব্যাহত হয় এবং সরকার একটা হুমকি মুখে পড়ে যে কারণে উন্নয়নের ধারাবাহিকতা রক্ষার্থে আমি মনে করি যে উন্নয়নের জন্য বাংলাদেশ যাতে একদিন উন্নত দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে সেই জন্য যোগ্য নেতৃত্বের দ্বারা সরকার পরিচালনা করে জনগণ চায় ধন্যবাদ কুতুব ভাই এই প্রশ্নের উত্তরে আমি একটু আজহার ভাইয়ের কাছে খুঁজতে চাই আজহার ভাই আমরা দেখি যখন আমাদের মাননীয় মন্ত্রীদের যখন বন্টন করা হয় দেখা যাচ্ছে যে সংশ্লিষ্ট যে মন্ত্রণালয় দেওয়া হয় তার ওই সম্পর্কে তার কোনো ধারণাই নেই আপনি যখন ধারাবাহিকতা কথা বলবেন রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার কথা বলবেন তাহলে যার যেখানে যোগ্যতা আছে সেই তো সেটা পরিচালনা করতে পারবে আমাকে যদি এখন বলা হয় আপনি তো দীর্ঘদিন সাংবাদিকতা করতেছেন আপনি এখন সুপ্রিম কোর্টে এসে প্র্যাকটিস করেন আমি কি পারবো তাহলে মন্ত্রণালয় পরিচালনার জন্য দেখা যাচ্ছে যার মন্ত্রী নির্বাচিত করা হচ্ছে দেওয়া হচ্ছে না তাহলে আমাদের রাজনৈতিক সংলাপে করিয়া যেটা বলি এইটা আমাদের জন্য সামনে আমাদের চ্যালেঞ্জ মুখা প্রজেন্টকে আমরা আসলে প্রস্তুত যে এই ক্ষেত্রে আমাদের কী সংশোধন করার জন্য ধন্যবাদ আপনাকে আপনি যেটা বলছেন অত্যন্ত মূল্যবান উন্নত বিশ্বে কিন্তু ওই সামঞ্জস্য রেখে করা হয় তার প্রফেশন তার ডিগনিটি কোয়ালিফিকেশন এগুলি সব কিছু বিবেচনা করে কিন্তু তার ওই মন্ত্রণালয় কিন্তু আমাদের দেশে হইল যেই মন্ত্রণালয় দেওয়া আসছে সেই মন্ত্রণালয় কিন্তু মন্ত্রী চেয়ে কিন্তু ক্ষমতা ধর হইল সচিব কারণ সচিবের নির্দেশে সব কিছু হয় এমনও দেখা গেছে আমাদের পার্লামেন্টে সচিবের উদ্ধতপূর্ণ সেই বক্তব্য আপনার নিশ্চয়ই এটা মনে হয় দর্শকরা জানে সেটা আমি বলতে চাচ্ছি না তবে এইখানে হলো কি ব্যাপার হলো কি আমাদের দেশের যেই আসলে আটচল্লিশ বছরের গণতন্ত্র এটা আরো সময় সাপেক্ষ ব্যাপার এটা হইতে হইলে আর আপনি যে এইটা একটু আগে কুতুবাই যেটা বললো যে এই যে আপনার পরিবারতন্ত্র এইটা আমাদের সাউথ ইস্ট এশিয়া বিশেষ করে এটা একদম বিচরণ করতেছে সবচেয়ে বেশি এটা রাজতন্ত্রের চেয়েও কিন্তু হুমকি স্বরূপ যদি তৃণমূল থেকে বা তার ওই ধরনের যোগ্যতা বা গুণাবলী না থাকে তারপরে যদি সে এসে ওই পাওয়ারে বসে কোনো কাজ করতে চায় বা দেখাতে চায় সেই ক্ষেত্রে জনগণ কিন্তু সুফল পাবেন এবং গণতন্ত্রে কিন্তু একটা বাধা প্রাপ্ত হবে এই ক্ষেত্রে এখন আমার মনে হয় যে আমরা এই জিনিসগুলি আস্তে আস্তে ওভারকাম হচ্ছে আরও হবে তবে ভবিষ্যতে যেন এই ধরনের চিন্তা ভাবনা থেকে আমরা সরে আসি বিশেষ করে যদি রাজনীতি তার সন্তান আমি মনে করি যদি আমারই দিক থেকে আমার সন্তান যদি করতে ঠিক আছে সে তৃণমূল লেভেল থেকে আসুক পর্যায়ক্রমে আসুক কিন্তু হুট করে ধরে তাকে আমার ক্ষমতা আমার টাকার বলে আমি তাকে এমপি বানিয়ে দিলাম তাহলে কিন্তু সেই এই অর্থের মূল্য বুঝবে না বা এই জিনিসটার যে পদের যে গুরুত্ব সেটা কিন্তু বুঝবে না তখন দেখা যাবে সে সে অন্য কিছুতে সে ব্যস্ত হয়ে যাবে লুটপাট হতে শুরু করা অন্যায় আবদার অন্যায় কাজ করা জনগণের খোঁজখবর না নেওয়া এই জিনিসগুলি খুবই দুঃখজনক আমাদের তো অতএব আমি মনে করি এইগুলি থেকে বেরিয়ে আসবে আমাদের বিশেষ করে রাজনীতিবিদরা তাইলে দেশ শান্তি রাজনীতি ছাড়া এবং গণতন্ত্র ছাড়া যখন রাষ্ট্র চলবে না তাইলে এটা উপেক্ষা করারও কোনো সুযোগ ধন্যবাদ নুরাজাবে আমি আসতে চাচ্ছি একটু নয়ন ভাই সদ্য আমাদের রাষ্ট্রপতি নির্বাচন কমিশনের তার একটা এজেন্ডা অনুযায়ী তিনি যিনি আমাদের প্রজ্ঞাপন জারি করেন ইভিএম ব্যবহার সম্পর্কে কিন্তু এখন পর্যন্ত আমাদের দেশে আমি নিজেও এখন পর্যন্ত ইভিএমটা আমি ভোট এই পর্যন্ত দিয়ে নিতে যারা এখন পর্যন্ত প্রযুক্তির সাথে অ্যাটাচ না অথবা সেই প্রান্তিক লোকদের দ্বারা কোনোদিন প্রযুক্তি দেখে নাই বা সেই ফ্যাসিলিটিস নেই এই ইভিএমের মাধ্যমে আসলে কি একটি সুষ্ঠু নির্বাচন আমরা সামনে পাবো কি না ধন্যবাদ এই কথাটা জাতি জানতে খুব আগ্রহী সুন্দর একটা কথা উপস্থাপন করেছেন ইভিএম বহির্বিশ্বের যত রাষ্ট্র গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র আছে কোথাও ইভিএমটা মানে একটা সুন্দর সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য একটা মানে একটা কি বলে একটা সঠিক পন্থা এটা কিন্তু কোনো দেশ এখন পর্যন্ত সার্টিফাই করতে পারে নাই আমি দেখেছি আপনার ইন্ডিয়াতে আরও কয়েকটা আমাদের দক্ষিণ এশিয়া সাউথ এশিয়ার কয়েকটা দেশে ইভিএম অলরেডি বাতিল করে দিয়েছে সেটা কনফিউজড আমরা দেখতে পাচ্ছি গত দু একদিন আগে আমাদের মোহাম্মদ রাষ্ট্রপতি একটা অর্ডিনেন্স জারি করে সেটাকে সাইন করে এটাকে অ্যাপ্রিভেট করেছেন বা কার্যকর করেছেন তো ইভিএম যদি ব্যবহার করে তাহলে বিভিন্ন বৌদ্ধজীবী মহল এবং নির্বাচন সংশ্লিষ্ট যারা অভিজ্ঞ যারা পর্যবেক্ষণ করেন এই পর্যবেক্ষক মহলও বলেছেন যে এই মুহূর্তে যদি তারা মনেও করে যে ইভিএম ব্যবহার করবে যে সময় আছে তাদেরকে ট্রেন আপ করা তাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া ইট ইট উইল বি কোয়াইট ইম্পসিবল বিকজ আমি দেখেছি আপনার যে এই তারা বলেছে দু একটা পাঁচটা কেন্দ্রে আমরা ইভিএমটা চলতে পারে মানে কিছু কিছু কেন্দ্রে প্রত্যেকটা নির্বাচনী আসনে তিনশো আসনে যদি থাকে পাঁচটা আসনে যদি আপনার ইভিএম থাকে পাঁচটা কেন্দ্রে ভোট কেন্দ্রে তাহলে পাঁচটা ভোট কেন্দ্রে যদি আমরা ভোট থাকে পাঁচ হাজার করে বিশ হাজার তাহলে যদি আমি যদি ত্রুটি হয় যদি ত্রুটি হয় যদি কেউ ইচ্ছা করে মানে কর্পোরেট করে এটাকে দুর্নীতি করে করাপশন করে
possible to resolve. I think that's a good thing. So, I'm going to go to the EBM, and 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 I'm going to go to the EBM. अखों नमः दिदेशर मानों ने प्रधानमंत्री आउमिली के स्वभावती माने ने स्वभावती इधर स्वभावती तीन आगे ही बोले चले जे ईबीएम ईबीएम व्यवहार करा हो बिना आसुले अखों ईबीएम व्यवहार हो बी की ना ये शिद्धांतों के निर्वाचन कमिशन इतनो मुद्दे किन्तु तारा बिमेंज का पोर्टोशन शुरू करे से एवं तारा एक हमें गुटी को एक जोन के जो दिया प्रार्थना प्रोसीक कर दे प्रोसीक कर दिया वो तो मेला करे मेला करे सारा देश ये मानुष की तो ये प्रोसीक की तो हो लो ना ये ते को ये नीच बातों ने टर प्रभाव पोर बे आज जो तो प्रभाव पोर बे मरे की रखो अभी जो मन अभी पास्ता सुने दिले आज बाकी गोलते दिले ना ना उन्हें क ऐमुन तो देते ना होए और जो दी होए जो कौन अपना ट्रेनर होते पार बो आमादे देशे जोनों कौन जो कौन सही प्रोग्री इधर सही भावे एक ही जाते अमेर नूर आजा भाई अपने का सेक्टर नास्ता थे निर्वाचन पुरे चरण जोन निर्वाचन कमिशन हो शहर बच्चों को मोतालोजी करे शेखा निर्वाचन के शहर का एक उन्हों भूमिका नहीं क प्रभावशाली मंत्री जा एक दिन निर्वाचन कमिश्नर देखा दिन निर्वाचन कमिश्नर एक मन नाव होता है वह कुन डिसीजन है पुर्ती किंतु तখন शेखन देखा के सारे पक्को बातें तो जो विषय था आम्रा विभिन्न गणों मध्यम पुर्लिखित हो ऐसे ये देखा अपने किवे मूल्य एंड परसें ना जेदी हुए था कि शेड दुखों जनक तबे ना होटे भलो कर निर्वाचन कमिशन संपूर्ण तो निरुपेक्ष को थकता होगे तार दाय दायित्व किंतु संपूर्ण जनगण दाय दायित्व तारु प्रवर्त होगे राष्ट्र दाय दायित्व एवं स्ट्रिंगल होते सब किस्सो उनार ऊपरे अनेक किस्सो तो इटा होटा कल्पना छवि टेलिफोन गोपनियता रक्षा क्षेत्र एक दिन नहीं बचा तो शॉर्ट करेगा ना था आमादे जो उन्नर ने था भाई कतर कतर तारा बोले सें किंतु आम्र जो कहना राजनीति भी दर्शक ना बहुत चार के देखे जो एक उन्नर ने धारा भाई कतर रखा जो ख़मुता धारा भाई कतर कतर बोल बोलते जाते एक शॉर्ट का दौर बच्चे दुई मियादे ख़मुता एक होना से एक उस हमने आमादे के दौने कुन्नर हुए समरा आम्र उन्नर ने महाशोल देगी जा चाहिए बाप रे तो हमने नोड आउट किंतु एक निर्वाचन वादों में कि हमारे ख़मुता धारा भाई कतर पर आजन न जो कु आई मौने कोरी जेई शरकार अनेक किचु उन्नो अन कोरे थे अब आप शब्द जगह जो उन्नो अन होए थे कोनो कोनो जगह बैठो था ना शेटा भी बोल बोना उन बैठो था एवं शब्बलो था नियाई गवर्नमेंट था के कोनो शरकार ने शब्बलो था बेशी था के कोनो शरकार ने बैठो था कम था के ताई मौने कोरी शरकार उन्नो अन कोरे थे कुर्ते पारे शने शवाबी कोरार जुन्नू तो खमता आशे तो एकोन आपने जुदी गणोतों तो एक राष्ट्र जुदी शेटा अब्बा तो ना था के इलेक्शन टा जुदी फ्री फ्रेयर एंड केडेबल जितो गोतो इलेक्शन टा एक टू प्राइम मिनिस्टर निजे बोले चलेन दरीये जो एक टा बुक्तबर मुद्दे जो आमियार प्रश्न बुद्धि इलेक्शन देखते चाइना सो दैट आमी मने कोरी प्राइम मिनिस्टर चाचे एक टा सुंदर फेयर इलेक्शन करार जुन्नो तो एक टा फ्री एंड फेयर इलेक्शन जुदी होए एक टा पार्टिसिपेट इलेक्शन जुदी होए तालु जुदी एक टा गवर्नमेंट कोमोते आशे चेरा कारण गवर्नमेंट � शेटा जेको उन दोलाशु जो दिशुंदर फेयरलिशन उन्हें आशे ताहले मने गणों तो तो अब्बा थक बे एवं जो गुने त्रित्तेर दारा बिगत बजाय थक बे एवं देश उन दोनों दारा अब्बा तो थक बे एवं आमी मने कोरी ये शंगलाप्टा होच्छे ये शंगलाप्टा आशा आलो क्या नो ना 
আবার যদি মনে করেন যে আমার সন্দেহর বই প্রকাশ হয়েছে কেন যে দুইটা আমাদের এক্স প্রাইম মিনিস্টার যিনি আছেন ওনার দুইটা মামলা কিন্তু রিসেন্ট যিনি হাইকোর্টে প্র্যাকটিস করেন জানেন দুইটা মামলার একটা বা জিআইসি যে অরফানেজ ট্রাস্ট রয়েছে সেটা পাঁচ বছর সাড়ে পাঁচ বছর আমরা ওই বিষয়ে না না বলি না কেন বলছি এটা যেহেতু এই রিসেন্টলি তফসিলের আগে হঠাৎ করে দুইটা রায় হয়ে গেছে এখন একটা সংখ্যা কাজ করে তবে আমরা তারপর আমরা আশাবাদী যে একটা সংলাপের মধ্যে একটা সুন্দর ফলাফল আসবে উভয় পক্ষ মিলে একটা সমঝোতায় পৌঁছবে একটা ফ্রি ফেয়ার এন্ড ক্রেডিবল ইলেকশন পার্টিসিপেশন ধন্যবাদ আপনাকে আমি একদম 1 মিনিট আমি কুতুবের কাছে যেটা জানতে চাচ্ছি সেটা হলো যে নির্বাচনের সময় যখন প্রার্থী সিলেকশন দেওয়া হয় কেন্দ্র থেকে মার্কা দিয়ে পাঠিয়ে দেওয়া হয় অঞ্চলে কিন্তু যেহেতু আমরা একটা নিরপেক্ষ নির্বাচন চাই আমরা যোগ্য নেতৃত্ব চাই এখানে তৃণমূল থেকে নমিনেশনের জন্য প্রস্তাব আসা উচিত হবে না উপর থেকে চাপিয়ে দিলে এখানে আমরা যোগ্য নেতৃত্ব পাব আসলে আমি হয়তো আমি জানি না কোন দলের কি প্রকারের প্রস্তুতি কিন্তু যতটুকু পত্রপত্রিকায় দেখেছি সে অনুযায়ী দেখেছি যে প্রত্যেকটা দলেই মূলত মানে তাদের তৃণমূল থেকে তাদের মতামত তারা সংগ্রহ করেছে যেমন জাতীয় পার্টিও করেছে আর বিএনপিও নাকি তারা অলরেডি প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছে আর বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ তো অলরেডি যত প্রার্থী আছে সবারই খোঁজখবর নিয়ে নিয়েছেন তারা আমি এক কথাই বলতে চাই যে সংলাপের ভবিষ্যৎ কি হবে তা আমরা আগাম বলতে পারবো না তবে আমরা আশাবাদী যে সকল দলের অংশগ্রহণে যদি নির্বাচন হয় তাহলে নির্বাচন সুষ্ঠু এবং স্বচ্ছ হবে আমাদের সেই কমিটমেন্ট আমরা অলরেডি তৈরি করছি এবং ইতিমধ্যে আমাদের এটা পাবলিশ হবে আপনি আমরা আমরা চাই যে জনগণ সুখের সাথে আমরা কিন্তু কোনো সময় পর্যন্ত নির্বাচন বর্জন করি ধন্যবাদ ডক্টর মোহন নুর লাজা ধন্যবাদ ডক্টর মো কুতুবুদ্দিন চৌধুরী ধন্যবাদ অ্যাডভোকেট এ কে মোহাম্মদ ফারুক নয়ন আপনাদের তিনজনকেই আপনার চ্যানেল শিশু আপনাদের মূল্যবান মতামত ব্যক্ত করার জন্য সুপ্রিয় দর্শক এই ছিল আমাদের আয়োজন চলমান রাজনৈতিক সংলাপ এই সংলাপের মাধ্যমে আমরা একটি স্থিতিশীল সরকার চাই আমরা একটি যোগ্য নেতৃত্বের আমরা সাংসদ চাই আমরা ব্যবসায়ী বুঝি না আইনজীবীও বুঝি না আমলাও বুঝি না রাজনীতিবিদও বুঝি না আমরা চাই সঠিক সৎ নেতৃত্ব যারা আগামী দিনে নেতৃত্ব দেবে একটি সোনার বাংলাদেশ গড়বে এবং আমরা আমাদের সামনে যে ভীষণ টোয়েন্টি টোয়েন্টি ওয়ান আছে এটা আমরা সুন্দরভাবে আমরা উদযাপন করতে চাই একটি সুন্দর সংসদের মাধ্যমে দেশের রাজনীতি স্থিতির সাথে আমরা চাই এই আশাবাদ ব্যক্ত করে ফিনান্স চক্রের পরবর্তী অনুষ্ঠান দেখার জন্য আপনাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো এখানে শেষ করছি সবাই ভালো থাকবেন শুভ সন্ধ্যা